റേഡിയോ ലൈവ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ ജ്വല്ലറി റീറ്റെയിലറായ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണ ശേഖരങ്ങളുമായി ഒരു ലോകോത്തര ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു വിസിറ്റ് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഗ്രീൻ സ്ട്രീറ്റ് ലണ്ടൻ നമസ്കാരം ലൈവ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകളുമായി അരുൺ രണ്ടു ദിവസം നടത്താനിരുന്ന ലണ്ടൻ ട്യൂബ് സമരം പിൻവലിച്ചു യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം ഇന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി രണ്ടു ദിവസം നടത്താനിരുന്ന ലണ്ടൻ ട്യൂബ് സമരം യൂണിയൻ പിൻവലിച്ചു ജോലിയും മറ്റ് സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി യൂണിയൻ അറിയിച്ചു സമരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറോളം റെയിൽ മാരി ടൈം ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾ ഇന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി പണിമുടക്കിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു ജോലി പെൻഷൻ വർക്കിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന തർക്ക വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി യൂണിയൻ അറിയിച്ചു ആർ എം ടി ഈ ആഴ്ച ആസൂത്രണം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചതിനും സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ലണ്ടൻ അണ്ടർഗ്രൌണ്ടിലെ കസ്റ്റമർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ നിക് ടെന്റ് പറഞ്ഞു ഇത് ലണ്ടനിലെ ട്യൂബ് യാത്രക്കാരെയും സന്ദർശകരെയും സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഒരു വാർത്തയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടവും ജോലിഭാരം കൂടുമെന്ന ഭയവുമാണ് ആർ എം ടി യൂണിയനെ സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് എന്നാൽ ആർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും യൂണിയന് ലഭിച്ചതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് എസിലെ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ ട്രാൻസ് വുമൺ വിഭാഗം ജോലിയെടുക്കുന്നത് നിരോധിച്ചേക്കും എൻ എച്ച് എസിലെ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ ട്രാൻസ് വുമൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ജോലിയെടുക്കുന്നത് നിരോധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഇത് പ്രകാരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സിംഗിൾ സെക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡുകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും എൻ എച്ച് എസിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കമെന്നുമാണ് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവ് ബാക്ഷെ പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ബാക്ഷെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പുറത്തിറക്കിയ എൻ എച്ച് എസ് ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരെ അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ജെൻഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാർഡുകളിൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എൻ എച്ച് എസിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും ആദരവ് സുരക്ഷ സ്വകാര്യത തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ അഴിച്ചുപണിക്ക് താൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ബാക്സെ പറയുന്നു ഇതിനു പുറമെ ഇതിലൂടെ എൻ എച്ച് എസ് വാർഡുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്താനാവുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു പുതിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എൻ എച്ച് എസിന്റെ സെർവിക്കൽ ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ അരൈവ്സ് പേജുകളിലും മെനോപോസ് അരൈവ്സ് പേജിലും ജെൻഡർ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബാക്സെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സെക്സ് ഇക്വാലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള സമീപനം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പെട്രോൾ വിലകൾ തുടരെ നാലാം മാസത്തിലും കൂടി തന്നെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കാൻ എൺപത്തി ആറ് പൗണ്ട് വേണം യു കെയിൽ പെട്രോൾ വിലകൾ തുടർച്ചയായി നാലാം മാസത്തിലും കൂടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് പ്രകാരം ലിറ്ററിന് ശരാശരി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പെൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വിലയെന്നാണ് ആർ എ സി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അൺലീഡഡ് പെട്രോൾ വില സെപ്റ്റംബറിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പൗണ്ടായാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഫാമിലി കാറിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എൺപത്തി ആറ് പൗണ്ടായാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഗോള എണ്ണ വില വർദ്ധിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിൽ യു കെയിൽ ഇന്ധന ചെലവേറുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർ എ സി പറയുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിനുള്ള വില വർദ്ധനവ് അനാവശ്യമായി ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും ആർ എ സി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഉയർന്ന കൂലിയും എനർജി വിലയും കുറഞ്ഞ വിൽപ്പനയും തങ്ങളുടെ ലാഭം പേരിന് മാത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നുമാണ് ദി പെട്രോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ ആറ് മാസത്തേക്ക് സന്ദർശന വിസയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന യു കെ മലയാളികൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടി ഇന്ന് മുതൽ വിസ ഫീസിൽ വൻ വർധനവ് സ്റ്റഡി വിസ നിരക്കുകളും കുതിച്ചുയർന്നു യു കെയിലേക്കുള്ള വിസ ഫീസ് വർധനവ് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി ബുധനാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വന്നു ഫീസ് വർധനവിന് പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു വർക്ക് വിസകളുടെയും സന്ദർശന വിസകളുടെയും ഫീസുകളിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം സർക്കാരിന് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ വായ്പ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പെൻഷൻ നൽകാനും സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടികൾ വായ്പ എടുത്തു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കമ്പനി മുഖേനയാണ് ഒൻപത് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം സമാഹരിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്ത് വായ്പകൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്കുകളിലേക്ക് വന്ന കോടികളും സർക്കാരിന് കൈമാറി പല സഹകരണ സംഘങ്ങളും യാതൊരു പരിശോധനയും ഇല്ലാതെ വമ്പൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു സർക്കാരിലേക്ക് പണം എത്തുകയും ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപകർക്ക് കണക്കില്ലാത്ത പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്കായി കടമെടുത്തതിലും കള്ളപ്പണ വിനിയോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ സർക്കാർ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും ദേവികുളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ദേവികുളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ എ രാജയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഹൈക്കോടതി വിധി നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിക്കവേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി എസ് ഐ പള്ളിയിലെ മാമോദിസ രജിസ്റ്റർ സംസ്കാര രജിസ്റ്റർ കുടുംബ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറിയില്ലെന്ന ആരോപണം പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളുടെയും ഒറിജിനൽ കൈമാറാനും ഹൈക്കോടതിയോട് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് അനിരുദ്ധ ബോസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുപ്രധാന രേഖകൾ കൈമാറിയില്ലെന്നാണ് ഡി കുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചത് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡി കുമാർ പുതിയ അപേക്ഷയും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ രേഖകളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓഫീസർ ഓർഡറിലുള്ളതെന്ന് എ രാജയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലെ വിവരം രജിസ്ട്രി കോടതിയെ അറിയിക്കും വധക്കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഗ്രീഷ്മ കാമുകനെ കഷായത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി ഗ്രീഷ്മ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കാമുകനായിരുന്ന ഷാരോണിനെ കൊന്ന കേസിന്റെ വിചാരണ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിചാരണ കന്യാകുമാരിയിലെ ജെ എം എഫ് സി കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഗ്രീഷ്മയും കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ പൂമ്പള്ളി കോണത്താണ് പ്രതികളുടെ വീട് സംഭവം നടന്ന തമിഴ്നാട്ടിലായതിനാൽ വിചാരണയും അവിടെ നടത്തണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം അഭിഭാഷകൻ ശ്രീറാം പാറക്കാട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് സിയാരിൽ ഏഴ് മെഗാ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഉദാരവത്കരണ ബദൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭാവിയിലെ ട്രാഫിക് കാർഗോ വളർച്ച സുരക്ഷാ നവീകരണം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏഴ് മെഗാ പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമൂഹത്തിനാകെ ഉപകരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നതോ കമ്പോളത്തിൽ ഇടപെടുന്നതോ ഒന്നും സർക്കാരിന്റെ കടമയല്ലെന്ന ഉദാരവത്കരണ ചിന്തയ്ക്ക് ബദലാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൊതുമേഖലയിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലും സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്ന കാലമാണിത് വൻതോതിലുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപവും ഭാവിയെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാടും നടത്തിപ്പിലെ പ്രൊഫഷണൽ മികവും ആവശ്യമായതിനാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നാൽ ഇത്തരം ചിന്താഗതിക്കുള്ള ബദലാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുക ഇവിടെ അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധി പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്രം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വരെ കേരളം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ആ ബദലിന്റെ മികച്ച ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് അന്നൂറാണി സ്വർണം നേടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്വർണം കൂടെ വനിതകളുടെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ അന്നൂറാണിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം നേടിക്കൊടുത്തത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വനിത ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് മീറ്റർ എറിഞ്ഞായിരുന്നു സ്വർണം ഈ സീസണിലെ അന്നൂറാണിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രോയാണിത് ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പാകിസ്ഥാനെ പതിനാല് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു ഇന്നലെ നടന്ന മറ്റൊരു സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചു ഹൈദരാബാദ് രാജീവ് ഗാന്ധി രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡേവിഡ് വാർണർ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വൽ ക്യാമറൂൺ ഗ്രീൻ ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവർ ഈ തീരുമാനം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അവർ അൻപത് ഓവറിൽ